দেশে এবং দেশের বাইরে এই মুহূর্তে যারা নিউজ 24 দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের নিটল টাটা বিজ সংলাপে দর্শক আজ আমরা আলোচনা করব নির্বাচনের বছরে অর্থ পাচার এই বিষয়ে আপনারা জানেন 2018 সাল নির্বাচনের বছর আর একটা বিষয় যে নির্বাচনের বছরে কিছুটা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থাকে যা মানুষকে বিনিয়োগে কিছুটা নিরুৎসাহিত করে অনেক ক্ষেত্রে কেন অর্থ পাচার হয় এর পেছনের কারণ এনিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে দুইজন অতিথি রয়েছেন পরিচিত মুখ আমার ডান দিক থেকে রয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ডক্টর সালেউদ্দিন আহমেদ এবং রয়েছেন ইংরেজি দৈনিক দা ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সম্পাদক কে এইচ মজিম হোসেন আপনাদের দুইজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনে দর্শক আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আমাদের এই আয়োজনে যোগ দিতে পারবেন টেলিভিশন পর্দায় নম্বর থাকবে সেই নম্বরে ফোন দিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করতে পারবেন মতামত জানাতে পারবেন আমি শ্রুতি শুরু করতে চাচ্ছি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর আপনাকে দিয়ে অর্থ পাচার এটা কম বেশি সব সময় হয় বলা হয় কিন্তু বলা হচ্ছে যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বা নির্বাচনের বছরে সাধারণত এটার মাত্রা একটু বেড়ে যায় কেন প্রথমত মানে বেড়ে যায় মানে কতটুকু বাড়ে সেটা বলে নির্বাচনে বাড়তে পারে আর এখন আমরা জানি না যে একেবারে বেড়ে যাবে মানে পূর্বের ইতিহাস দেখে আবার হঠাৎ করে বলবো না এই বছরও বেড়ে যাবে কারণ এটা অনেকগুলো ফ্যাক্টর উপর ডিপেন্ড প্রথমত অর্থ পাচারটা হয় আপনার যখন আপনার অর্থ বিভিন্ন অবৈধ উপায়ে বা ভেরি শর্টকাট ওয়েতে আপনি করেন যেটা আপনি কোনো স্টেটমেন্ট দিতে পারবেন না বা এখানে বিনিয়োগ করতে চান না পারবেন না অথবা বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন আর দ্বিতীয়ত হলো যখন রেগুলেটরি যখন আপনার নানা রকম রেগুলেটরি যে নিয়ন্ত্রণ আইনের যেখানে ফাঁক ফোকর আছে ব্যাংকিং ব্যবস্থা যদি ফাঁক ফোকর থেকে থাকে তখন অর্থ পাচারটা হয় আবার যারা রিসিভ করে যারা যেখানে পাঠায় সেখানেও রিসিভ করার লোকও থাকে অতএব এই ইসেতে নির্বাচনের বছরে যেটা হয় সাধারণত নির্বাচন বা যে কোনো একটা যখন রাজনৈতিক একটা উত্তপ্ত হয় পরিবেশ যখন উত্তপ্ত হয় তখন হয় কি রেগুলেটরি বডি বা যারা নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বা ব্যাংক তারা ওই অন্যদিকে এত বেশি ব্যস্ত থাকে বা এই জিনিসগুলোকে আপনার পর্যবেক্ষণ করা পর্যবেক্ষণ করার পর তদন্ত করা এবং সাথে সাথে আবার যে দ্রুত অ্যাকশান নেওয়া যে এইটা কিন্তু অনেকটা স্লো হয়ে যায় কখন সরকারের সংস্থাগুলো বেশ করে সরকারি যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আর যেসব সংস্থা অর্থ পাচারের সাথে জড়িত থাকে মানে অর্থ পাচারের বিষয়ে অনুসন্ধান করা প্রসিক তার অন্যান্য ব্যাপার তখন জড়িত হয়ে যায় কারণ নির্বাচনের সব যারা স্টেটমেন্ট দেবে এমপিদের ওয়েলথ স্টেটমেন্ট আছে তাদের সম্পত্তি আছে ওগুলি নিয়ে তখন দুদক ব্যস্ত থাকবে এন্টি কারাপশন ব্যস্ত থাকবে তাই না তখন অর্থ পাচারের ব্যাপারটা হয়তো প্রাসঙ্গিকভাবে আসবে কিন্তু ঠিক অর্থ পাচারটাকে ফোকাস করে যে কিছু অ্যাকশান নেবে সেটা অনেক সময় একটু ঢিলে ঢালা হয় কিন্তু সেগুলো আসে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে তো এই জন্য হয়তো একটু বেড়ে যাওয়ার সময় আর সরকারও তখন সেই সময় একটা রাজনৈতিক কৃষি নিয়ে থাকে তাই না রাজনৈতিক বড় কোনো অ্যাকশনে বা এরকম তখন সরকার চাচ্ছে যে এই যে আমরা ইলেকশন হলো কেবল জিতে আসবো সেটা মেন তখন যেসব ফোকাসটা হয়ে যায় ইলেকশন পাস ফিল্ড লেভেলে কী কাজ করবে কর্মীদের কীভাবে কাজে লাগাবে এইগুলো নিয়ে তখন হয়তো এই যে সামগ্রিক অর্থনৈতিক ইসে দিকটা হয়তো অনেক সময় আপনার একটু পেছনে পড়ে যারা পাচার করেন তারাও এই সুযোগটাই নিয়ে এই সুযোগটা নিয়ে নেয় তারা বেশিরভাগ সময় জি মঞ্জু ভাই আপনার কাছে আমি একটু আসছি আমি অর্থ পাচার নিয়ে আলোচনা করবো আপনার একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করি যদি যে গতকালের একটা ঘটনা ঘটেছে যে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর জাফর ইকবালের উপরে হামলা ঘটেছে এই নির্বাচনের বছরে এটা এই যে ঘটনাটা ঘটেছে এটা একটু অর্থনীতিতে কোনো প্রভাব ফেলবে কি না যে একটা বড় মানে সারা দেশেই দেখলাম একটু উত্তাল বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে যে এটা নিঃসন্দেহে এই ধরনের ঘটনা তো অন্নপ্রবৃত্ত এটা এই ঘটনা তো কেউ ইয়ে করবে না রাজনৈতিক প্রভাব নেচারালি স্বাভাবিকভাবে কিছু পড়বে অস্বীকার করা যায় না ওভার টেকশন পড়বে ওনার আমি যদি জানি ডাক্তার বলেছেন সিলেট উনি আউট অফ ডেঞ্জার এখন নাকি এখন ঢাকাতে গভর্নমেন্ট তরফ থেকে আপনার হেলিকপ্টার পাঠিয়ে উনি আনানো হয়েছে আমার মনে হয় একটু প্রভাব তো ইন্টারেক্টলি পড়বে কিন্তু যদি উনি সুস্থ হয়ে আসতে পারেন তখন প্রভাবটা অন্যতম ইয়ে হবে জি আমরা অর্থ পাচার বিষয়ে আসি অর্থ পাচারে আমি আপনার একটা কথা আপনাকে বলি নির্বাচনকালীন সময় যে শুধু অর্থ পাচার হয় আমি এটা ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি না অর্থ পাচার একটা মানে সব সময় হয় অর্থ পাচার একটা প্রক্রিয়া আপনি একটা জিনিস বলতে পারেন সেই নির্বাচন বছরে বেশি হয় কেন এখন আমার মনে হয় গভর্নর সাহেব সাবেক গভর্নর সাহেব ডাক্তার সালাউদ্দিন ঠিকই বলেছেন এটা কোয়ান্টিফাই করা তো সম্ভবপর না মূলত তিনটে কারণে আমার কাছে মনে হয় বিশ্লেষণে হয় একটা হচ্ছে যদি দেশে যদি দুর্নীতি বাড়ে যা দুর্নীতি হয় দুর্নীতিও একটা চলমান প্রক্রিয়া ইট ইজ নট এ রিজাম স্পেসিফিক ইস্যু দেন এখন বিনিয়োগের যে অনুকূল পরিবেশ যদি না থাকে সেটা একটা জিনিস আরেকটা হচ্ছে যে যে ধরেন বিশ্বাসটা 
দেশের অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক স্টেবিলিটির উপরে আমরা যা মানুষের যদি কিছু অনাস্থা থাকে বা নিয়ে না থাকে এই সমস্ত কারণে হয় এটা শুধু বাংলাদেশে হচ্ছে না পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকেই হয় আমি আমি যতটুক জানি গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি যেটা ওয়াশিং একটা রিসার্চ প্রতিষ্ঠান সেখানে প্রতি বছরে করে একশো নব্বইটা দেশের মধ্যে লাস্ট রিপোর্টে বাংলাদেশের অবস্থা ছিল ছাব্বিশ এবং ছাব্বিশ অবস্থানটা কোনো মতে কাঙ্ক্ষিত না নিশ্চয়ই আপনি ইয়ে করবেন এবং যে পরিমাণ অর্থ প্রচারের কথা আমি হিস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডটা আনার জন্য কথা বলছি আমি সেখানে দেখেছিলাম গত দশ বছরে দুই হাজার পাঁচ সাল থেকে দুই হাজার চোদ্দো সাল পর্যন্ত লেটেস্ট রিপোর্ট কাভার করছে এই বছরটা বোধ হয় ওয়েটিং আমি যতটুকু দেখেছিলাম চার লাখ সাত হাজার না সত্তর হাজার কোটি টাকা আমরা পাচার হয়েছে বলে তাদের ইস্টিমেট এমন ইস্টিমেটটা প্রপার নেই ইম্প্রপার বা পার্সেপ্ট ইন্ডেক্স এখানে আছে না এগুলি বোধ আমার চেয়ে বেশি সালাদ হিসাবে বলতে পারবেন কিন্তু এইগুলি দেখলে আমার মনে হচ্ছে দেশের আপনার বাংলাদেশ থেকে বেশ বিপুল পরিমাণ টাকা বিদেশে গিয়েছে এবং আনুমানিক ধরা হচ্ছে বছরে এটা প্রায় এই গত দশ বছরে চল্লিশ হাজার কোটি টাকার উঠে অন অ্যান অ্যাভারেজ পার হয়েছে এখন টাকাগুলি কোথার থেকে এসছেন সেগুলি তো আপনার অন্য ইস্যু আর একটা জিনিস আমি গভর্নার সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করব এখানে কিন্তু আপনার নোটস আউট অফ সার্কুলেশন একটা বলে সেটার পরিমাণ কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে সার অর্থ হচ্ছে ব্যাংকে টাকাটা নাই অন্য কোনো জায়গায় নিশ্চয়ই এটা গেছে এটা কোর কোথায় গিয়েছে কোন অবস্থা আছে এবং নোটস আউট অফ সার্কুলেশন থাকা কি অর্থনীতির জন্য ভালো এটা কি ইনফ্লেশনের উপরে কোনো প্রভাব ফেলে কি না প্রবৃদ্ধির প্রভাব ফেলে না নানাবিধ অর্থনীতির দিক আছে এগুলি বোধ হয় বিষয় তা একটা কথা গভর্নার সালাউদ্দিন রাইটটি বলেছেন গভর্নমেন্টের কিন্তু আপনার লাস্ট ইয়ার ইলেকশন ইয়ার একটা জিনিস হয় অ্যাকশন নেওয়ার ক্ষমতা আছে যে কোনো গভর্নমেন্ট ইটস নট স্পেসিফিক টু দিস গভর্নমেন্ট যে লাস্ট দিকে কোনো রিফর্মও করতে পারবেন না লাস্ট দিকে কোনো হার্ড এই প্রেক্ষাপটাও কি বাংলাদেশেই বেশি না এটা বোধ হয় পৃথিবীর সর্বত্রই একটা তো কারণ আমি একটা নিউজ আজকে দেখেছি আমাদের এখানে ইনকাম ট্যাক্স ল যেটা অ্যামেন্ড করার কথা ছিল সেটা আগামী বছর থেকে অ্যাফেক্ট অ্যাফেক্টিভ হওয়ার কথা ছিল ওয়েবসাইটে দেওয়ার কথা ছিল এটা ডিসেম্বর মাসের ভিতরে এখন নাকি গোস্ট লো আগামী বছরের প্রথম দিকে ইনকাম ট্যাক্সের ইয়েটা করতে পারে এই এটা দেখেছি কতটুকু সত্য আমি জানি না এটা বেড়েছে তো এইগুলি দেখে দেখতে মনে হয় আমার মনে হয় সরকারের কাছ থেকে বা যে কোনো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যে ধরনের আমরা প্রত্যাশা করি ফার্ম স্টেপ নেবেন সে প্রত্যাশাটা পূরণে তারা কতটুকু সার্থক হবে না এবছরে এখানে আমার ব্যক্তিগতভাবে সন্দেহ রয়েছে জি ধন্যবাদ আপনি তিনটি কারণ বলেছেন এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা তার বাইরে কারণ থাকতে পারে কারণ থাকতে পারে আমি একটু দুর্নীতি মজিম ভাই বলছেন যে তিনটি কারণের মধ্যে অন্যতম দুর্নীতি দুর্নীতি বেড়ে গেলে অর্থ পাচার বেড়ে যায় আবার বিনিয়োগের পরিবেশের কথা বলছেন রাজনৈতিক অস্থিরতার কথাও বলছেন দুর্নীতির বিষয়টা সবসময় আলোচনা হয়ে আসে যে দুর্নীতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি যে কোনো কাজ করতে গেলে সেখানে অনেক দুর্নীতি যার কারণে মানুষকে টাকা পাচারেও উৎসাহিত করে আপনার কি অভিমত না নিঃসন্দেহে দুর্নীতি বাড়লেই কারণ টাকা পাচার কারা করবে টাকা পাচার করবে যাদের এক্সেস টাকা আছে মানে সামান্য একজন চাকরিজীবীর জন্য তো টাকা পাচার করার প্রশ্ন আসে না তার সেই সম্পর্কে আরো এক্সেস আছে যারা একটু সৎ লোক লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডে ব্যবসা করে তারাও কিন্তু টাকা পাচার করার কোনো উৎসাহ না কারণ তারা খুব কষ্ট করে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তার ব্যবসাটা আয়সে করে এমন ব্যবসার প্রসার ঘটাতে চায় কিন্তু সাধারণত দুর্নীতির মাধ্যমে যে উইনফল গেম যেটা বলি খুব কষ্ট করে অর্জিত না টাকাটা ব্যবসা বলেন বা অন্য রকম কাজ বলেন পাবলিক ওয়ার্কসে বলেন কন্ট্রাক্ট বলেন বহু রকম এখন দুর্নীতি তো এখন আর অফিসে হয় না দপ্তরে দুর্নীতির চেয়ে বাইরে বেশি দুর্নীতিটা হয় টাকা অত এই টাকাগুলো নিয়ে তো দেশে এটা বিনিয়োগ করলে তো মনোযোগ আকর্ষণ করবে অনেকেরই যে হঠাৎ করে এতগুলো টাকা উনি কী করে কারণ অনেক বেশিরভাগ হয় আইদার আইপিও ইস্যু করে শেয়ার মার্কেট থেকে আনবেন অথবা ব্যাংক থেকে আনবেন হঠাৎ করে ব্যাংক থেকে আনেন নাই উনি হঠাৎ করে এতগুলো টাকা তো এটা মনোযোগ আকর্ষণ করবে এবং এই সেই সময় তারপরে কীভাবে টাকাটা তার বাইরে ফেলবে আরেকটা হলো যখন যারা এই যখন এই এই সমস্ত কাণ্ড হয় দেশে যখন গভর্নেন্স বা ট্রান্সপারেন্স অ্যাকাউন্টগুলি স্বচ্ছতার অভাব থাকে ভবিষ্যতে কী হবে ব্যবসার ভবিষ্যতে বিনিয়োগের কী হবে দরকার নাই আমি ভবিষ্যতের জন্য আমি এগুলো বাইরে দিয়ে রাখি বিভিন্ন ব্যবসার জন্য না পরিবার পরিজন সবার জন্য আমি এগুলো বাইরে নিয়ে রাখছি অথবা সেটা একটা উৎসাহ করে ওই টাকাটা বাইরে যেতে আরেকটা বেশি হয় কি আমাদের দেশে আপনি দেখবেন বিভিন্ন সময় কিন্তু টাকা বাইরে যাচ্ছে আপনার সুইস ব্যাংক থেকে বা বিভিন্ন যে গ্লোবাল ইন্টিগ্রিটি ইন্ডেক্স থেকে বলছে যে এই বাংলাদেশে এত লোকজন নিচ্ছে পানামা পেপারস আছে এর আগে ইসে পেপার
তা ওই যে কিং ফিশার এয়ারলাইনে তার পাসপোর্ট বাতিল করেছে তাকে ধরার জন্য এসে করেছে বাংলাদেশে তো পাকিস্তানেও দেখেছে হ্যাঁ পাকিস্তান তো অলরেডি তো বিরাট একটা বড় ধরনের ধরনই আছে যে রাজনৈতিক নেতাকে একেবারে ব্যান করে দেওয়া হয়েছে অতএব এই দৃশ্য তো কোনো কিছু হচ্ছে না অতএব এটাকে আপনারা অনেক উৎসাহ ভাবে যে আরে কিছুই তো হচ্ছে না এটা অনেকটা হলো যে আপনার নেগেটিভ ইনসেন্টিভ পারভার্স ইনসেন্টিভ আর কি যে হয়ে যাচ্ছে অতএব এই জিনিসটা কিন্তু সবচেয়ে বড় একটা ব্যাপার এই এই যে ব্যাপারে আর আরেকটা জিনিস আমি মনে করি এই তথ্যগুলি আসছে এখানে কিন্তু কেন্দ্র ব্যাংকের একটা বিশেষ একটা রোল আছে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যাংক যে তথ্যগুলি আনার চেষ্টা করা আমি যে এইখানে বোধ হয় কিছুটা দুর্বলতা আছে যে দিচ্ছে না দেবে না কিন্তু এরকম তো কোনো কথা নেই কারণ আপনারা জানেন এখন কিন্তু বিশ্বায়নের যুগে যেমন টাকা পাচার বেশি হয় সেরকম কিন্তু বিশ্বায়নের যুগে সহযোগিতা অনেক আছে তাই না অনেক কান্ট্রি আপনার হেল্প করে বিশেষ করে আনক্যাক হওয়ার পর ইউনাইটেড নেশন কনভেনশন এগেন্স্ট করাপশন যখন হলো তারপরে তারা সবাই বলছে আমরা করাপশন অ্যান্টি মানি লন্ড্রিং তারপরে ট্রাফিকিং উইমেন ট্রাফিকিং এই সমস্ত যেগুলি হচ্ছে এগুলি সবগুলো আমরা অ্যাকশান সহায়তা করব বাংলাদেশ এক বন্ডের সদস্য বাংলাদেশ বিভিন্ন সাথে বিভিন্ন দেশের সাথে আপনার এগ্রিমেন্ট আছে অর্থাৎ এই যে অ্যাকশানগুলো যদি না হয় তবে কিন্তু এই এটা দিন দিন আর বাড়ত না আর যেহেতু চট আপনি বাইরে পাঠাতে পারেন সেটা আবার মুদ্রে উল্টা পিঠ আবার সেটাকে দুর্নীতিকে উৎসাহ করে কারণ দুর্নীতি করে টাকাটা আমি পাঠাতে পারলেই তা আমার তো অসুবিধা কিন্তু যে পাঠাতে না পারেন এই যে যেটা মঞ্চ ভাই বললেন যে আউট অফ সার্ভিস কতটুকু রাখুন ব্যবসা ব্যবসা মানে আউট অফ সার্ভিস এখন রিসেন্টলি ওই যে এটা অন্য কারণ সেটা অন্য প্রসঙ্গ সাথে আমি আসবো কিন্তু যখনই আপনি দেখেন যে টাকাটা পাচার করতে পারছেন এবং সেফ হ্যাভেন আছে আপনার বাইরে না পাঠাতে মানে ভোগ না করতে পারেন মানে ভোগ তো যতটুকু তারা করে তার বাকি টুকু পারে পাঠিয়ে দেয় অর্থাৎ আমার মনে হয় পাঠানোটা বন্ধ করতে হবে সাথে সাথে দুর্নীতি যে এই যে যেটা মেইন যেটা আমরা বলছি সোর্স অফ ইসে এটাকে আপনার বন্ধ করে মূল এই যে পাঠানোটা বন্ধ কিভাবে আপনি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কথা বলছিলেন কিভাবে বন্ধ করা যায় পাঠানোটা যে কোন কোন ওয়েগুলো রয়েছে আমার পাঠানো তো আপনার বিভিন্ন উপায় হয় একটা তো হয় যে হুন্ডির মাধ্যমে হয়ে থাকে বিভিন্ন রকম মেসেজ দেয় টেলিফোন হিসেবে মেসেজ দেয় এইগুলো একটা শক্ত হিসেবে ইভেন এখন যে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের ব্যাপারে আরও বেশি কড়াকড়ি করা আরও মনিটর করা এটা এক নাম্বার দ্বিতীয়ত হলো আপনার যে ব্যাংকিং সেক্টরে যেটা যদি যায় কিনা তবে ডিফিকাল্ট ব্যাংকিং সেক্টর এখন যাওয়ার কারণ এখন সিটিআর এস টি আর হয়েছে সাস্টেবল সাস্টেন সাসপেশন ট্রানজাকশান ইসে রিপোর্ট দিতে হয় তবু ওই দিকটা লক্ষ্য আরেকটা কিন্তু উপায় সবচেয়ে বেশি প্রকৃষ্ট উপায় হলো বাণিজ্য ধারণা এখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এবং একদিনে থাকতো আপনার আমি জানি অনেক কর্মচারী বেনামি সোনামি মেজ সার্ভেন্ট নামে তিন থেকে চার কোটি টাকা এগুলি আপনার ওইখানে সারপ্রাইজিংলি ওইখানে কিন্তু আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে যাবেন টি এন নাম্বার লেখার আগে ওই সঞ্চয়পত্র খোলার সময় টি এন নাম্বার নাম রাখেন না এগুলি দিজ আর নট ওয়েলকাম থিং দিস গিফটস এ ভেরি এখন এগুলি এটা ওয়েলফেয়ার অ্যাসপেক্টে দেখেন আমাদের দেশে সোশ্যাল সিকিউরিটি নেই আমি ব্যক্তিগতভাবে অন্য অর্থনীতি বিষয়ে রাখব আমি মনে করি সঞ্চয়পত্র ওই অ্যাক্স অ্যাজ এ সোশ্যাল সোশ্যাল সেফটি নেট মোস্ট ইন এ কান্ট্রি যেখানে জেনেটিক ফ্যাক্টর এখন আমাদের ইউনিট মোর জেনেট্রিশিয়ান দেন পেডিট্রিশিয়ান অর্থ তো আমাদের এগুলির দিকে যদি আমরা একটু 
আমাদের ব্যবস্থাপনা থেকে আরেক সবল করতে পারতাম এটা ইচ্ছাকৃতভাবে এবং অনিচ্ছাকভাবে এটা সক্রিয় করা হচ্ছে না সেটা অন্য ইস্যু কিন্তু সক্রিয় কর না করলে এগুলি আপনার মজুমে আপনি বলছিলেন যে আমরা শক্ত হাতে ব্যবস্থা নিতে পারি না দমন করতে পারি না दमन करते इकोनमिक गवर्नेंस इम्प्रूव करते हमें ओवरऑल गवर्नेंस के इम्प्रूव करते हैं इकोनमिक गवर्नमेंट पास सी कैन एड्रेस द प्रब्लम ओवरऑल गवर्नमेंट मन प्रतिष्ठानिक भित्तीगुली इन्स्टिट्यूशनगुली और एफिसियंटली रान करा दरकार और प्रपार मैन शुड भी प्लेस एट प्रपार प्ले इन प्रपार प्लेस ये समस्त इस्यूगुली जो ओवरऑल गवर्नेंस इश्यूटा जो एड्रेस करते मन अनेक समस्या उत्तोलन करते सहज जी डॉक्टर सलाउद्दीन अहमेद आपनर का आसबो हमारे संगे फोन एक जो व्यवसायी उद्योता जो दीबें बांगलेश मालयिया चेम्बर अफ कमार्स इंडस्ट्रीजे सभापति सैयद मोहम्मद हुसैन आपके स्वागत जाना आज के नेटल टाटा बीज संलापे आनी हम आलोचना सुनें अपनारानते चाची जो एक जो उद्योता हिसाब से आपनारा कि देखें आसले अर्थपाचार सब समय है जो आज के विज्ञ आलोचक क्योंकि निवाचन केंद्रिक अभिज्ञता <laughs> मानसाचन दल क्षमता सरकार सुविधा छाड़ा चले ग दर्शक समय टाटा राजस्व बोर्ड 
আমদানি রপ্তানি মাঝে ও সেখানে বড় ধরনের অর্থ পাচার হয়ে থাকে ইন ওভারভাইসিং ইনভয়েসিং যে ইস্যু কেন্দ্র ব্যাংক কিভাবে এখানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে অর্থ পাচার রোধে বিশেষ করে কেন্দ্র ব্যাংকের আপনি জানেন একটা তো ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট আছে একটা আর একটা অ্যান্টিমালি লন্ডারিং এর ইস্যুর ভেতরে ওই আওতায় তারা বিভিন্ন তথ্য তো অলরেডি নিচ্ছে আর আমি যেটা বলছিলাম বাণিজ্যের ইম্পোর্ট এবং এক্সপোর্টের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্বটা হলো এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক এককভাবে করবে না কিন্তু ডেফিনেটলি যখন এলসি খোলা হয় আপনি জানেন ব্যাংকাররা কী করে ব্যাংকরা এলসিটা সেটেল করে অন দ্য বেস অফ ডকুমেন্টস ব্যাংকরা কোনো দিন পোর্টে যায় না আসলো কি না আসলো কিনা যাওয়ার কথাও না তাই না এখন বাংলাদেশ ব্যাংকও জাস্ট এলসি সেটেলমেন্ট হচ্ছে বিশ বিলিয়ন ডলার অলরেডি আউটস্ট্যান্ডিং এলসি আছে তো এখন জিনিসটা আসছে কি না সেটা এক নাম্বার এইটা কিন্তু ইজিলি আপনার কাস্টমস এন বিয়ের সাথে ইসে করে এরা চেক করতে পারে এটা আজকাল কন্টেনার আসে এমন না যে ছাড়া ছাড়াভাবে আসছে তো বাংলাদেশ ব্যাংক ইসের সাথে অ্যাগ্রিমেন্ট করে বলতে আমরা চেক করবো বড় বড় ইসেগুলো এক এক নাম অনেক সময় দেখা যায় কন্টেন কন্টেনার খালি চলে আসছে অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক ওখানে এনফোর্স করা উচিত যে এই জিনিসগুলো এসছে কি না এইগুলো সঠিকভাবে আসে আর দ্বিতীয়ত অনেক মেশিনারি স্টেটে যাবেন কিছুদিন আগে একটা কত একটা ক্রেন নাকি কিনেছে কত কোটি টাকা যেটার দাম দশ গুণ বেশি তো এই আজকাল কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল প্রাইসটাও কিন্তু জানা যায় কিন মেশিনারি কী আনবেন অনেক সময় আবার সেকেন্ড হ্যান্ড মেশিনারি নিয়ে চলে আসে নতুন দামে এইগুলো তো আজকাল কিন্তু প্রাইস কোটেশন আপনি যে কোনো হিসাবে গেলেই পেজে গেলেই আপনি এগুলো পাবেন এগুলো দায়িত্ব তো আপনার এবং ইনফ্যাক্ট একটা ইসে আছে বাংলাদেশ ব্যাংকের কতগুলো রুলসে আছে যে প্রাইস কোটেশন যখন হবে যে মেশিনটা আসবে কম্পিটিটিভ প্রাইস করে আনবে এইগুলো কিন্তু চেক করা হচ্ছে না এগুলো তো আপনার চেক করে লোকজন ইচ্ছা মতো মেশিন নিয়ে আসছে এসে আসছে কিনা ওই মেশিনগুলো সবগুলো আসছে কিনা হয়তো একটা ছোট্ট একটা পার্টস আসলো পুরো মেশিন আসে না তারপর টাকাটা ওটাও টাকাটা আপনার পে করে দেওয়া হলো এই 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 জিনিসটা সিমিলার রপ্তানির ব্যাপারও অনেক সময় রপ্তানি আবার আমার সময় একবার হয়েছিল কি চিংড়ি মাছ এমন দামে রপ্তানি করেছে আমরা বলছি চিংড়ি মাছ বা ইলিশ মাছ এত দামে কেউ কোনো দিন বাইরের রক খাবে না তো খুলনাতে ইনকোয়ারি করে দেখা গেলো যে সব টাকাগুলো পাচার করার জন্য এগুলো করছে তাই না রপ্তানি সেগুলো তো এইগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের এবং এখানে এন বিআরও একটা রোল আছে কাস্টমসের যে যৌথ যৌথ হিসেবে করতে হবে যে এত টাকাটা হিসেবে করেছে কিনা আরেকটা জিনিস ভেরি সারপ্রাইজিংলি দেখবেন এই বাণিজ্যের ব্যাপারে আরেকটা জিনিস হয় কত রকম মানে টিআরের মাধ্যমে ট্রান্স রিসিটের মাধ্যমে একটা কমোডিটি আনবে দুই মাস তিন মাস মধ্যে তারপরে বিক্রি করে দেওয়া হবে সেগুলো মাসের পর মাস রেখে দিচ্ছে ব্যবসায়ীরা তারপরে দাম বাড়লে ওটাকে বাজারে ছাড়বে এটা করার কথা না আবার সেটাকে আবার ট্রান্স টিআরকে আবার লোনে কনভার্ট করে দিচ্ছে মানে অদ্ভুত একটা ব্যাপার ব্যাংকিংয়ের ভেতরে ট্রাস্ট ট্রাস্ট রিসিট বলে যে দুই মাস আমার সময় সাত দিন ছিল নব্বই দিন করে কমোডিটি চাষবে কিন্তু এখন শুনছি যে না টিআর একটা লোন হয়ে যাচ্ছে তো লোন মানে কি সর্দি দেওয়া মানে জিনিসপত্র তো এইগুলির মাধ্যমে তো মানে কথাটা হলো যে এর মধ্যে অনেক রকম মানে অবৈধভাবে মানে ঠিক ব্যবসা করে যে টাকা পয়সা সৎভাবে ব্যবসা করে বা প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা করে যে টাকাটা আর্ন করছে তা না অনেক ফো ফাঁক ফো করে টাকাটা আপনি আর্ন করছে সেটির তো টেন্ডেন্সি হলো আপনি এটা কীভাবে পাচার পাচার করবেন হ্যাঁ দেশে এখন এই যে মাঝে মাঝে বললেন যে আনসার্টেন্টি চলে আসছে আমাদের প্রথমত পলিসি কন্টিনিউটিও নাই ইভেন এই সরকার ঠিক থাকলো নেক্সট বছর পলিসি চেঞ্জ হয় তারপর সেকেন্ড হলো আপনার যে যদি আপনার এই আনসার্টেন্টি হলে কী হবে না হবে কি হবে ট্যাক্স রুল কী হবে ভ্যাট রুল কী হবে এক্সাইজ ডিউটি কী হবে তো এই আনসার যদি ব্যবসাটা ব্যবহার ব্যবসা করতে চাচ্ছে না মানে যারা জেনুইন তারা হয়তো লিমিটেড হিসেবে করছে আর যারা বড় বড় ব্যবসায়ী যারা ইসে করছে তারাও আপনার মানে ব্যবসার ব্যাপারে অনাগ্রহ প্রকাশ করছে এখানে আরেকটা জিনিস কিন্তু খুব বাড়া দেখবেন রিসেন্টলি ফরেন ফরেন ইনভেস্টমেন্ট ক্যাপিটাল মার্কেটে কিন্তু কমে গেছে এবং এফডিও কমে গেছে মানে দেশের লোক যদি বিনিয়োগ না করে দেশের লোক যদি আপনার পার্টিসিপেশন আমি যতই বলি বিডা বলছে আমরা দারুণ ওয়ান স্টপ সার্ভিস করবো এই সব এগুলো কিন্তু বাস্তবতা হ্যাঁ এগুলো তো তারা বাস্তবতা না তো হ্যাঁ জি মজুম ভাই আপনার কাছে আবারও আসছি জি ডক্টর সালাউদ্দিন আহমেদ যেটা বলছিলেন যে সরকার বদলের সঙ্গে পলিসি চেঞ্জ হয়ে যায় এটাও একটা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করে বড় বড় ব্যবসায়ীদের মধ্যে এ বিষয়ে দিব প্রশ্ন করার তো কোনো স্কোপ নাই পলিসি কন্টিনিউটি পলিসি স্টেবিলিটি এটা কিন্তু বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রথম জিনিস লক্ষ্য করা যে হাউস মাস সার্টেন দেয়ার অ্যাবাউট এটা কিন্তু আমাদের ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম যে সার্ভে করে ও সার্ভের ভিতরে একটা কোশ্চেন পার্টও থাকে যে হাউ মাস সার্টেনিটি পলিসি কন্টিনিউটি অ্যান্ড পলিসি স্টেবিলিটি এই দুটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস অ্যাকচুয
ট্রাস্টওয়ার্ডলি বিলিভেবল এবং কন্টিনিউটি থাকবে স্টেবিলিটি থাকবে এগুলি কনসিডার করি না থাকলে তো আপনার আনসার্টেনিটিটা এটা এক স্থান থেকে আর স্থানে যাবে আনসার্টেনিটি কিন্তু আর একটা ডাইনামিক সাথে এটা পারভেসিভ হয়ে ওঠার কারেক্টার থাকে আর কি আপনার এই পারভেসিভ হলে তখন কিন্তু এটা দ্যাট টার্নস ইন টু এ ক্রাইসিস ফর্চুনেট পসিবলি উই আর নট ইয়েট ইন দ্যাট জোন বাট দেয়ার আর অরিং সিগনেলস দ্যাট মে ড্রাইভ আস টু দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ইফ ইউ আর নট অ্যালার্ট রাইট ইটস মুভমেন্ট শুধু অ্যালার্টনেস ইজ নট অ্যানাফ উই হ্যাভ টু টেক সাম অ্যাকশন অলসো আপনি দেখেন হলমার্কের কেসটা বিসমিল্লা গ্রুপের কেসটা অন্যান্য ব্যাংকের কেসটা আপনি যদি না দেখেন আর আমার মনে হয় দ্যাট ডাক্তার সালাউদ্দিন ইজ পসিবলি ভেরি মাচ রাইট আপনার ট্রাস্ট ইসি যদি আপনি লোনে কনভার্ট করেন তাহলে তো আপনার অনেকগুলি এগুলি কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাংকের গভর্নেন্স ইস্যু আছে দেয়ার আর রেগুলেশনস রুলস কিন্তু আমাদের ব্যাংকাররা এখন সব কিছু কিন্তু আবার আমি আই উইল ডিফেন্ড ইউ ক্যানট গিভ দ্য অন্টার ব্লেম অন দ্য বোর্ড অফ ডাইরেক্টার্স এটা কিন্তু একটা পপুলিজম হয়ে গেছে কিন্তু ডাইরেক্টার্স একটা রিকোর্স আছে বাইরে বাইরের জন্য কারণ তারা দেখবে যে ক্রেডিট রিক্স স্কোর একটা করতে হয় ক্রেডিট রিক্স স্কোর যখন ব্যাংকাররা করছেন ইফ ইট ইজ অ্যাভাভ সেভেন্টি ফাইভ আর এভাভ এইটি তখন ডাইরেক্টার্স উইল ফিল কমফোর্টেবল বিকজ দ্যাট হ্যাজ টু বি ডান বাই দ্য ব্যাংকার্স প্রফেশনালিজম মাস বি মেনটেন এখন যদি কাউকে ডিক্টেটেড হন দেন হি ইজ দ্য রাইট টু কমপ্লেন টু দ্য বাংলাদেশ ব্যাংক আই উই ওয়ান্ট দ্যাস কাইন্ড অফ প্রফেশনাল ইন দ্য হোল ব্যাংকিং সেক্টর আমার মনে হয় ওই ধরনের ব্যাংকিং প্রফেশনাল আমাদের এখানে হয় না দ্য ইয়েল প্রসেসি টু দ্য বোর্ড অফ ডাইরেক্টার্স দি ইয়েল পসিবলি বাট আপনাকে তো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অবস্থান হচ্ছে আপনার প্রফেশনালিজম রিচার্জটার করতে আপনি কোনো রকম অবস্ট্রাকশন ফেস করতেছেন কি না এবং ফেস করলে আন্ডি হলে ইউ হ্যাভ দ্য রাইট টু রিপোর্ট ইট টু দ্য সেন্ট্রাল ব্যাংক আই থিঙ্ক দ্য সেন্ট্রাল ব্যাংক আন্ডার ইস ওন স্ট্যাচু ইজ বাউন্ড টু টেক অ্যাকশন এগ্রি দ্যাট অ্যাম আই রাইট কিন্তু একটা সোয়া মোটো সবসময় গিয়ে ব্যাংকে এসে করবে ব্যাংকার ব্যাংকের পক্ষে এটাও আমি জানি মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট করা ডিফিকাল্ট না অ্যাকচুয়ালি কোনো এবং দেখেন দেখুন ব্যাংকের ক্ষেত্রেও শুধুমাত্র হেড অফিস এটা করবে তারা এই তদারকি ব্যবস্থা যদি আপনার ফিল্ড লেভেল থেকে এটা উন্নত না করেন তাহলে কিন্তু আপনার অ্যান্টিং অ্যান্টার জিনিসটা হবে না এভরিথিং ডিপেন্ডস অন মনিটারিং মনিটারিংটা আমার মনে হয় দ্যার আর মেনি লু ফোলস ইন দ্য হোল মনিটারিং ইন্সপেকশন এক আপনি তিনটা বিষয় উল্লেখ করেছিলেন দুর্নীতির বিষয় অনেক কথাই এসেছে বিনিয়োগের পরিবেশ আমরা যদি দেখি যে বেসরকারি বিনিয়োগ একটা স্টাক অবস্থায় রয়েছে বিদেশি বিনিয়োগে সেরকম আসছে না সরকারি বিনিয়োগ বাড়লে সেটা বেসরকারি বিনিয়োগের প্রভাবটা নেই কিন্তু আমরা নির্বাচনের বছর নিয়ে কথা বলছি সেখানে তো আরও কমে যাওয়ার আশঙ্কা আছে কি না দেখেন নির্বাচনের বছরটায় বিনিয়োগটা স্বাভাবিক এই বছরটায় বিনিয়োগটা আমার মনে হয় গ্রোথ হবে না এই বছরে যে ইম্পোর্ট আমি ইম্পোর্ট অফ ক্যাপিটাল মেশিনারি দেখি আমি এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের আমি জানি না কীভাবে ক্যাপিটাল মেশিনারি তারা একটা ক্লাসিফাই করেন ডিফেন্স ইকুইপমেন্ট আর দেখ ডিটেড অ্যাস ক্যাপিটাল মেশিনারি আই ডু নট নো অ্যাকচুয়ালি এই বছরের একটা বড় অংশ হচ্ছে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আর মনে হয় পদ্মা বি বিগ ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিলেটেড অনেকগুলো বড় প্রকল্প ইম্পোর্টেন্ট আমরা কিন্তু ইয়ার ফেসিং নাও কারেন্ট অ্যাকাউন্টের আমাদের কিন্তু ডিফিসিটটা বাড়ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের আর আপনি যে বিনি ফরেন ইনভেস্টমেন্ট আই অ্যাবসলিউটলি এগ্রি উইড ডাক্তার সালাউদ্দিন আপনি লোকাল ইনভেস্টার্সরা যদি বলে নাথিং সাকসেস লাইক সাকসেস ইন এটা কথা আছে যখন দেখবে লোকাল ইনভেস্টার্সরা ইনভেস্টমেন্ট চাই তখন ফরেন ইনভেস্টমেন্টরা ইনভেস্টমেন্ট করবে না দেন এগেন গ্লোবালি ইউ আর অলসো ইন এ ভেরি আনসার্টেন সিচুয়েশন আপনার আজকাল ফ্রি টেট এরিজমেন্ট যে লেভেলে ছিল সে লেভেলে থাকবে কি না লেটেস্ট আপনার চায়নার উপরে ইয়েটা দেখেছেন চায়নার রিয়াকশান দেখছেন আজকে দেখলাম ডাব্লিউ টিউ একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে এই ধরনের হতে থাকলে ওয়ার্ল্ড ট্রেডিং সিস্টেমটাই আপনার এখন ডিস্টর্ডেড হতে থাকবে দেন অ্যান্ড কারেন্সি মুভমেন্টস ডলার ইজ ডলার ইজ স্ট্রেং আপনার ওয়ার্ল্ড স্টক মার্কেট একটা জিটার খাইছে আবার ব্যাক টু ইয়া আমার মনে হয় সার্বিকভাবে বৈশ্বিক পরিস্থিতিও আপনার অ্যাকচুয়ালি একটা আনসার্টেনিটি ফেস করতেছে বিশ্বত আই মাসে আন্ডার দ্য ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ওনার ফার্স্ট আমেরিকার ইয়ের জন্য তো এই সমস্ত পরিস্থিতিতে আপনার বিনিয়োগটা বিদেশি বিনিয়োগ কতটুক হবে আমি সতর্কতা দেখা যায় আর আর আমি একটা ইস্যু ইয়েতে বলবো এটা গভর্নর সাবেক গভর্নর সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করব দেখেন আমাদেরকে বলা হয় মানি লন্ডারিং লটা স্ট্রেংথেন করার জন্য উই আর অ্যাট দ্য রিসিভিং অ্যান্ড অফ অল ডিস্ট্রিক্টস কিন্তু যে সমস্ত কান্ট্রিতে টাকাটা ঢুকতেছে জি আর দ্য সিরিয়াস অ্যাবাউট কন্ট্রি তারা তো জানে যে বাংলাদেশের এখানে ক্যাপিটাল কন্ট্রোল আছে
चुक्ति मानी लंड्रिंग एलाउ करा तब मानी लंड्रिंग फाइनान्स फर टेरिजम जिस चले आस तक द्विगुण जिन मानी लंड्रिंग कर ले तो टाटा कथा डायवर्ट हो क्यों एखन से ओ सब देश खूब शक्त भाव तरह नेगोसिएट करते हैं मानो मानी सुइस बैंक दुर्बलता क्या दुर्बलता रेखे अल्प कैक लक्ष टा बैंके अपना रेट अफ इंटरेस्ट कमे गो बेड़े तो बैंक ब्रिटिश हारे ट्रांजेक्शन कर बैंक मध्य कर ले तो अपनी मनीटर करते हैं ट्रांजेक्शन गो क्योंकि मनीटरिंग बहरे चले जा नतून नतून समवय रिसेंटली देखल आओ डेभलप कर तो यो तो कौन समय टाइम पाली जापुर मत अवस्था जुवक यूनिपर मत मतलब सार्विक भाव क्योंकि बैंकिंग खाते आर्थिक प्रतिष्ठान जो श्रृंखला ना फिर आनते तब अर्थपाचार 
তারপর লোন গুলো আপনার কুক্ষিগত হবে কিছু লোকের কাছে লোন ডিফল্ট হবে তারপর এইগুলো করতে এবং আমাদের যে অর্থনৈতিক উন্নতি যে অগ্রগতিটা যে যে রেটে যাওয়ার কথা সেটা হচ্ছে আরেকটা সবচেয়ে বেশি ইস্যু দিন দিন করে দেখে দেশে আর্থিক বৈষম্যটা বেড়ে যাচ্ছে এটা বিশেষ শ্রেণীর লোক যাদের ক্ষমতার কাছে কাছে তারা কোনো ধনী হতে কাছে তারা ধনী হচ্ছে মানে কি অনেকে বলে গরিবত একটা স্যান্ডেল ছিল না এখন দুইটা স্যান্ডেল পড়ছে তাই না কোকা কোলা খেতে পারতো না এখন খাচ্ছে বাট ওইটা হলো রেটটা যেভাবে বাড়ছে মানে আপনি অত্যন্ত আমি একটা একটা সাধারণ উদাহরণ দিই যে বাংলাদেশে দারিদ্র সীমার নিচে একুশ পার্সেন্ট ধরেন থার্টি মিলিয়ন লোক তাই না আমি বলি থার্টি মিলিয়ন লোক তিন কোটি লোক তিন কোটি লোকের আমার মিডিল ইনকামে গেলে ওদের ইনকাম হবে ষোলোশো সতেরোশো আর 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 তিন কোটি লোকের ইনকাম হবে পনেরো হাজার থেকে বিশ হাজার ডলার আরও বেশি হতে পারে ওরা আবার তার মধ্যে দু একজন যাবে বিলিয়ন ডলার আর মাঝখানে কিন্তু প্রায় দশ মিলিয়ন মানে দশ কোটি লোক কিন্তু মিসিং মানে মিসিং মানে তারা যাতা কলে আছে তাদের হিসেব তাদের তাদের অবস্থা খারাপ আছে যেটা ইন্ডিয়াতে যেটা হচ্ছে মিডিল কিন্তু তার মানে এত বেশি বৈষম্য হয়ে যাচ্ছে একদিকে তো একটা যারা গরিব তারা গরিব যারা একের উপরে যাচ্ছে ইভেন মাঝখানের লোকগুলো কিন্তু যে খুব সস্তিতে আছে তা না যারা আপনি যারা ফিক্স চাকরিজীবী ছোটোখাটো ব্যবসায়ী ওরা অথব এইরকম একটা লফ সাইডে এরকম বৈষম্যমূলক যদি আপনার উন্নয়ন হয় ওটা কোনো দিন টেকসই হয় না এবং এটা কোনো দিন কিন্তু আমি মনে হয় না একটা দেশের জন্য কল্যাণ আপনার কাছে আসছি যে একেবারে শেষের দিকে আমরা আলোচনার নির্বাচনের বছর যেটা শুরু করেছিলাম আমরা নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছি অর্থনীতিটা স্টাবল থাকুক এ ধরনের পদক্ষেপগুলো কি হওয়া উচিত পদক্ষেপগুলি আমরা যেগুলো আলোচনা করি বেশি তো এসছে পদক্ষেপগুলি নেওয়ার সময় লিমিটেশনসটা চিন্তা করেই পদক্ষেপ নেওয়া উচিত কিন্তু পদক্ষেপ না নিয়ে বসে থাকা উচিত না করা উচিত আর আমি একটা কথা শেষে প্রসঙ্গিকভাবে আমার মনে হচ্ছে ইনকাম ইনইকুইলিটি ইজ এন এমার্জিং ইস্যু ইন বাংলাদেশ এবং আমার আমার ধারণা এর সাথে ক্রনিজম ইস রিলেটেড আপনি যত ক্রনিক ক্যাপিটাল গ্রো করতে দিবেন যত ক্রনিক সিমটম বিজনেস গ্রো করতে দিবেন তত বেশি ইনকাম ইনইকুইলিটি আরও বাড়বে আমি এই ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং জব দিতার উপরে ইম্পর্টেন্স দিব আর পলিসিগুলি দেখেন এগুলিতে কোনো কুইক ফিক্সেস নাই এবং একটা কথা শুধু বলবো এটা কিন্তু আইসোলেটেড উইথ অ্যাকশান নিতে হবে না দেয়ার মাস বি এ সিনার্জি অফ অ্যাকশানস টু দ্য পসিবল অ্যাক্সটেন্ট টু কাউন্টার দিস অর্থনীতি চ্যালেঞ্জের ভিতরে আছে এবং চ্যালেঞ্জগুলি যাতে আরও অ্যাগ্রিমেন্ট করে রিক্স না হয় সেদিকে আমাদের নজর দেওয়া উচিত বলে আমি বিশ্বাস করি একেবারে শেষ করবো আপনাকে এক মিনিটের যদি কোন কোন বিষয়গুলো শেষ আমি মনে করি যে অর্থনীতিটা হলো কিন্তু আসলে পলিটিক্স থেকে আলাদা না সমস্ত কিছুর আধার হলো আপনার গভর্নেন্স অতএব সার্বিকভাবে দেশের গণতন্ত্র গভর্নেন্স জব দিতা স্বচ্ছতা জব দিতে যদি না করে তবে কিন্তু আজকে আপনি দেখছেন অর্থনীতির দিক আর 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 কদিন পর ট্রান্সপোর্ট সাইডে হবে এনার্জি সেক্টরে হবে বহু জায়গায় আপনি একটা বেলুনের মতো একদিকে চাপা দিলেন আরেকদিকে হঠাৎ করে বেড়ে যাবে এইরকম অর্থাৎ স্বচ্ছতা জব দিতে পারবেন গভর্নেন্স বাড়াবেন তারপরে এই যে তথ্যের যে এই সেটা ফ্লোটা ফ্লো একেবারে আমি অনেক সময় দেখি ইভেন বাংলাদেশ বলে করছি করবো দেখা যাচ্ছে আমরা আশা করছি এই ধরনের বক্তব্য দেওয়া মানে না স্পেসিফিক কিছু বলেন কি যদি হয়ে থাকে অতএব তথ্য অবা অবাধভাবে দেওয়া আমি বলছি না একবার সব গোপন তথ্য সব বলে দিবেন যেগুলো মানুষের জানা দরকার সেখানে হয় কি তখন এই যে অনেক মানে সানশাইন ইজ দ্য বেস্ট অ্যান্টিসেপ্টিক সূর্যের আলোতে নিয়ে আসেন জিনিসপত্র আপনার রোগ বাড়াই সব দূর হয়ে যাবে সব লুকিয়ে রাখলে কিন্তু হবে অর্থাৎ স্বচ্ছতা জব দেওয়া পলিটিক্সটা করেন অর্থ অর্থনীতির সেক্টরটা এরকম স্বচ্ছতা দেওয়া দিতে চলে ডক্টর সালাউদ্দিন আহমেদ এবং এইচ মহাজিম হোসেন আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আপনারাও যারা আমাদের এই আয়োজনের সঙ্গে ছিলেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ সপ্তাহের শনি থেকে বেরোস প্রতি ছয় দিন আমরা ব্যবসা বাণিজ্যের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করি আয়োজনে আশা করি নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সাথে থাকবেন সেই প্রত্যাশা জানিয়ে শেষ করছে আজকের নিটল টাটা বিশ্বংলাভ